にちは、こんばんゆうこれです。今回なんですけども、こちら、シンゲリラダンジョン潜在遅延耐性ラッシュの実装決定イエイ今日はですね、なんと、シンゲリラダンジョンの潜在遅延耐性ラッシュがね、新しく実装されるということで、こちらチェックしていこうと思います。まずは、実装日が7月26日、金曜日からです。潜在ダムダラスキルチェーン耐性が10体手に入る新たなゲリラダンジョンが登場します。でまあねこちら見てもらえればわかるんですがこんな感じ、えー、スタミナが200でバトルは5フロアですね、まあ、つまりまあ1フロア2体で合計10体ゲットできてもう本当に遅延耐性のみ落ちるって感じになっております皆さんは遅延足りてますか、まあ、ちなみにゆうころチャンネルはもう遅延耐性が全く足りてなくてもほんと全然足りないんですよだからこのゲリラはもう回りまくるの必須ですねまあ、なので、遅延耐性が乱獲できるダンジョンが来ます。だから、それこそね、今まで遅延耐性を集めるために、例えば千住回ってた人とか、まあ、あとはそれこそ殺し屋回ってた人とか、あとは、まあ、遅延耐性が落ちるね、1回、2回、1回で2体から3体落ちるようなダンジョンを回ってた人っていうのは、遅延耐性ラッシュに乗り換えるのもありかなと思います。はい。っていう感じが新しい遅延耐性ラッシュの情報ですね。で、まあ、この遅延耐性ラッシュが実装されることによって、もう根本的に裏千住とか戦場を周回する理由っていうのが、まあ、かなり低くなったかなと思いますちょっとこれ見てほしいんですけども今のパズドラっていうのは、えー、とこんな感じでそもそももう今潜在パラメーター強化ラッシュとあとこれ潜在属性軽減ラッシュだねこの2つが実装されていてさらにこの前あのキラーラッシュもねすでに実装されてますのでキラーと、まあ、潜在属性と、あとは潜在パラメーター強化っていうのは、もう正直言って、わざわざゲリラダンジョンでもうゲットできるんで、もう他のダンジョン回る必要がなくなりました。特にキラーとかはね、キラーラッシュのおかげでかなり入手しやすくなったんですよ。っていうのもあって、じゃあそもそも、あの、裏千住何が落ちるかっていうと、軽減プラス洗剤がランダム4体と、六白洗剤がランダム1体と、あとは遅延耐性4体 20p3 体スパネ3体とかね落ちますけどもだからもう正直戦場回るメリットがあんまりなくなってきていてまあノエルに関しても2次メダルで取れますし 20p に関しても破格なレートでね2次メダルで取れますのでで潜在軽減プラスも落ちてしかも今回遅延もねラッシュで落ちるってことは、まあ、かなり、えー、裏戦術とか戦場回るメリットは減ったかなと思いますただ結局このシンゲリラって全部スタミナ200なんですよキラーも1周で6体落ちますけどもスタミナ200軽減プラスに関しても1周で7体8体めっちゃ落ちますけども言うてスタミナ200なんですよねで潜在パラメーターもちろん200ででまあ遅延耐性ラッシュも潜在玉ドラ、えー、10体落ちますけども結局スタミナ200なんですねだから効率時間効率で考えた場合っていうのは当然ながらもうシンゲリラで全部解決するのでシンゲリラ周回してもらえればいいんですが、まあ、正直時間効率を除くとスタミナ効率はもう最悪なんですねはっきり言って、まあ、それこそあのー、魔法石めちゃくちゃ課金できますととりあえずあの楽に報酬ゲットしたいですっていう人にはすごい遅延耐性ラッシュは特におすすめではあるし、まあ、そもそも遅延はね入手自体すごいしづらいので全然ここでね石割って周回するのもありやとは思いますけども逆に言えばですねえー、裏千住ですね裏千住なんて今もうめちゃくちゃいろんな編成で周回できるわけですから裏千住周回してあげるとこれで軽減プラス洗剤4体に6枠洗剤1体に遅延4体 20p3 体スパネー3体もらえますのでバリバリに美味しいんですよだこの報酬乱獲できますので裏千住回ってもらえればなので、スタミナ効率を、まあ、考える人は当然ながら裏戦術とかそういうダンジョン回ってもらって逆に時間効率を考える人はもう絶対にね、ラッシュ系を回ってもらえればなと思います。まあ、遅延耐性ダンジョンがどんな感じのダンジョンになるかわかりませんけどもとにかく報酬はめちゃくちゃ美味しいのでまあ、スタミナ余裕がある人は、ぜひこの機会に周回していただきたいなと思います。まあ、という感じがね、えー、今回新たに実装されるシンゲリラダンジョンとなっております。いかがでしょうかまあ、多分マジでね、あの、この遅延耐性ラッシュですかが実装されたことによってパズドラで入手できないキャラっていうのがもうほとんどなくなったんですよ遅延耐性っていうのは周回サボり耐性からしたら最後のパーツだったんですよね遅延だけはユーコルチャンネルもモンスター購入で購入してたんでなかなか入手しづらかったんですけどもだって冷静に考えてもらえば分かると思うんだけどもまず P って今もう 20P でめっちゃ簡単に取れるじゃん P ってめっちゃ簡単に取れてで、玉ドラ、玉ドラじゃないごめんと、ピキュー取れて
。で、えっと、リッチゴールド。まあ、経験値系だよね。もう簡単に取れますと。で、枠解放も10体が20メタル1枚で取れるようになったから、もう全然コスト下がりましたし、この交換所改変でね。で、こちら、6枠洗剤に関しても、今もう簡単に取れますよね。20メタルで。で、洗剤も簡単に取れるという感じ。なので、で、まあ、P もスパノエも簡単に取れるから、こ今、根本的に、ほとんどの素材が、今、二次メダルで取れる時代になっちゃったんですよ。だから、正直、周回サボりまくっても、二次メダルを使ってさえすれば、もう、いくらでも素材取れるみたいな感じではあったので、まあ、そもそももう、パズドラって少し変わってたんですよね。今もうすでに。で、その上で、価値が高かったのが、キラーと、属性軽減プラスと、あとは遅延耐性だったんですね。この3つなんだけども、今回新しく、まあ、遅延耐性が増えたんだけども、その前に属性吸収、属性吸収、属性軽減プラスと、あとはキラーっていうのは、まあ、そのさっき言った通り、シンゲリラ、スタミナ200で、もういくらでも取れるようになっちゃったんですよ。だから価値大幅に下がったわけですね。で、今回遅延に関しても価値が下がったということで、正直今のパズドラで価値のあるものっていうのが、ど、どうなんすかねギリプラスでももう最近のコーナーダンジョンってクリアするだけでプラス簡単に取れるからそんな価値あるとも思わんしでも今更玉だらも結構いろんな手段で取れるようになってますのでまあここもそんなに困ることないよねでスパナイも当然困んないしで洗剤に関してももうほとんど今取れますもんね取れないもんって何いやもうないかキラーラッシュ含めたらもう完全にこれで全部取れるようになったのかだから唯一、パズザラの最後の、なんていうの育成の要素であった遅延耐性がラッシュで取れるようになるということは、これで全ての素材がね、簡単に取れるようになったかなと思います。そうだよね。まあ、多分、でも、そうだよね。キラーもそうだし、虹メダルとゲリラ含めたらもうこれで全部取れるようになったかなっていう感じですね。で、これが何を意味するかわかりますかこんだけいろんな新素材が楽々取れるようになるということは、もうそろそろ新たな育成システムが追加されそうな予感がしますね、正直。まあ、あの、シンクロ覚醒がこの前出ましたけども、シンクロ覚醒みたいな感じで、まあ、結構シンクロ覚醒も大変なシステムだとは思うんですけども、そういうノリで、新しい洗剤とか、新しい育成要素がそろそろ追加されてもおかしくないかなと思います。今のこの育成要素のキャラクターってほとんどがもう周回しなくても取れるようになってますので、まあ、だと、そしたらもうね、パズドラある程度なんていうのも周回要素がほぼなくなっちゃうので、まあそろそろレベル130解放とか。まあレベル130か解放は周年な気がしますけどね。あるとしても。2月な気がしますけども。まあ数ヶ月後、1年以内ぐらいには、まあ確実に新しい要素が入ってきますので、パズドラってね。それも踏まえると、そろそろ育成要素が追加されていく可能性も高いんじゃないかなと思います。まあっていう感じの予想ですね。結構今のパズドラがある程度なんていうの育成素材配布になってきてるので。まあちょっとそこら辺も視野に入れて。今のうちにね、素材集めておきたいですね。はい、まあ、ということで今回はシンギレラダンジョンが実装される件について話す動画でした。チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。